ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമബംഗാളിൽ സി പി എമ്മിന് സീറ്റൊന്നും നേടാനായിരുന്നെങ്കിലും തൃണമൂൽ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് പാർട്ടി ഉയർത്തുന്നത് എല്ലാ വർഗീയ ശക്തികളെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് തൃണമൂൽ ഇടതുഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് നിരവധി പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ കൈയടക്കിയിരുന്നു തൃണമൂൽ ഗുണ്ടകളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവയെ എന്നാൽ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അനുസരിച്ച് സി പി എം തങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തൃണമൂൽ കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപതിലേറെ പാർട്ടി ഓഫീസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം സി പി എം ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാ വലതുപക്ഷ ശക്തികളും കെട്ടിയുയർത്തിയ മമതാ ബാനർജിയുടെയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും അടിത്തറ ഇളകുന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മമതാ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്കും തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകരുടെ അക്രമത്തിനുമെതിരായ ബംഗാളിന്റെ വിധിയെടുത്തായി ആസൂത്രിതമായ വർഗീയ കലാപങ്ങളിലൂടെയാണ് ബി ജെ പി ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത് ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമനവമി ഹനുമാൻ ജയന്തി ദിവസങ്ങളിൽ ആയുധ വേന്ദിയുള്ള ഘോഷയാത്രകളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അസാൻസോണിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിലുണ്ടായ കലാപത്തിൽ അഞ്ചു പേരാണ് മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അമ്പത്തെട്ട് വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഒമ്പത് പേരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുപ്പത്തെട്ട് വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ നാല് പേരും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇരുപത്തേഴ് വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ അഞ്ചു പേരും മരിച്ചു ജനങ്ങൾ കൊണ്ടാക്കിയ ഈ നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് മറുഭാഗത്ത് ജനങ്ങളെ കൊടും ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ തൃണമൂൽ അക്രമവാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ